டே குரு சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நேர்காணல நம்மளோட எதிர்ப்பவர் லைஃப் டைம் ஹாஸ்பிட்டல் நிறுவனரும் தலைவருமான மருத்துவர் திரு ராஜ்குமார் அவர்கள் ஜி வணக்கம் வணக்கம் ஜி வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் பி குருஸ்ல வர்றது ரொம்ப சந்தோஷமாவே இருக்கு கண்டிப்பா அதுல வரவேற்பும் நல்லா இருக்கு எல்லாருமே கீழே கமெண்ட்ஸ்ல பாத்துருப்பீங்க இப்படிப்பட்ட வரலாறு வந்து அதுவும் இந்துத்வா போன பேட்டில நீங்க போட்டதெல்லாம் பயங்கர வைரலா போயிட்டு இருக்கு இப்ப அதே மாதிரி கொஞ்சம் வரலாறும் அன்றும் இன்றும் அப்படிங்கிறது இதுல வந்து நம்ம திராவிட இயக்கத்தை எடுத்து பேசலாம் அப்படிங்கறதுக்காகதான் நம்ம உங்களை கூப்பிடுறோம் இல்ல முக்கியமா இப்ப திராவிட இயக்கம் அப்படின்னாலே இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பட்டியல மக்களுக்கானது சமூக நீதிய கட்சிக்கானது அப்படிங்கறதுதான் இவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ இப்ப பாஜக வந்து அது இந்துத்வா குறிப்பா அது பிராமணர்களுக்கானது அப்படின்னு சொல்லி இவங்கதான் வந்து இன்னும் காவலர்கள் மாதிரி சொல்றாங்க உண்மையாலுமே திமுக குறிப்பா திராவிடம் வந்து பட்டியல மக்களுக்கு ஒரு காவலா அமைஞ்சிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அங்கஜி ஏன்னா நானும் ஒரு சில இடத்துல பாஸ் போஸ்டர்ஸ் பார்த்தேன் தமிழர் தமிழகத்தின் காப்பகமே தமிழின் கா பா காவலரே சிறுபான்மையருடைய காவலரேன்னு சொல்லி இது மாதிரி இ வே ராம்சாமி போன்ற ஆட்களுடைய பேர் அங்கே இருக்கு அதாவது திருப்பியும் எல்லாருக்கிட்டையும் வரலாறுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இந்த வரலாறு எப்படி நான் படித்தேன்னா வலைதளங்களில் மட்டும் படிக்காமல் ஒரு நல்ல நூல் ஒன்று இருக்கு எனது போராட்டம்னு மாப்பூசி எழுதியிருக்காரு விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழர்கள் இந்த மூ அது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு பகுதிகள் எல்லாம் பார்த்தா எல்லாம் சேர்த்து ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரத்துலேருந்து மூவாயிரம் இது பே இதழ்கள் வரும் அவ்வளோ பேஜஸ் வரும் அவ்வளோ இருக்கும் அதில் என்ன ஒவ்வொரு புள்ளி விவரமும் கொடுத்துருக்காரு யாரும் நம்ம வந்து ஒரு சந்தேகம் இருந்தால் அது வந்து நெட்டில் போய் பார்த்தா அவர் சொன்ன அத்தனை விவரங்களும் சரி இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அன்றும் இன்றும் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க கார்த்திக் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அன்னைக்கு எப்படி பிஹேவியர் இருக்கோ அப்போ தான் இப்போ கூட அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தந்தையுடைய கழக தந்தை கழகம் தான் திராவிட கழகம் திராவிட கழகமோட தந்தை வந்து ரெண்டு சுயமரியாதை இயக்கமும் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியும் சேர்ந்து மருவிதா திராவிட கழகம்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்துச்சு ஆனால் அதுக்கு முன்னால் எப்படி அவங்க எப்படி இயங்குனாங்கன்னு பார்த்தா கரெக்டாக அந்த ஈவே ராம்சாமியுடைய சுய சுயமரியாதை இயக்கமும் இந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி இந்த ரெண்டு தான் சேர்ந்து பார்ப்பனர்களை எதிர்க்கிறோம் காங்கிரஸை எதிர்க்கும் அப்போ இருந்த காங்கிரஸ் வந்து இப்போ இருக்கிற இந்த ஜன்சங் பாஜக ப்ளஸ் பயங்கரமான தேசியவாதிகள் காங்கிரஸ் இருக்கிற தேசியவாதிகள் சேர்ந்து அமைஞ்சது ரைட் இப்போ பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அதாவது பதன பதினைந்து வரு பதினாறு வருடங்கள் எந்தவித ஒரு தடையும் இல்லாமல் இதே ஓட்டு ஓட்டினாங்க அதாவது பார்ப்பனர்கள் வேண்டாம் பார்ப்பனர்களை எதிர்த்து எடுத்து போடலாம் அதற்கு முன்னால் ஓரளவுக்கு பார்ப்பன எதிர்ப்பு ஏ பார்த்த பார்ப்பன ஆதிக்கம் இருந்திருக்கலாம் அதை பயன்படுத்தி பிரா பிராமணர்கள் அல்லாத கட்சியை நாம் உருவாக்குவோம்னு சொல்லி அது ஆனால் எல்லாம் ரொம்ப படித்தவங்க வெளிநாட்டுக்கு போனவங்க ராவ் பகதூர் போன்ற பெயர்பட்ட ஒரு பட்டங்கள் உள்ள ஆட்கள் ஜஸ்டிஸ் கட்சி நிறுவனாங்க அவங்களுக்கு ஒரே சப்போர்ட்டாக அப்படி பின்னி பணிஞ்சு இருந்தது சுயமரியாதை இயக்கம் இதை வச்சுக்கணும் இந்த பதினாறு வருடங்களை காத்து ஒரு முறை கூட ஒரு சிறுபான்மையரோ அல்லது ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவங்க அந்த காலத்தை சொல்லுவாங்க பட்டியல் இனப்பெண் எப்படி சொல்லுவோம் பட்டியல் இருக்கிறவங்களோ யாருமே யாருமே ஒருத்தர் கூட ஒரு பதவியில் இல்லை அது எப்படி இருக்கும் நினச்சி பாருங்க பிராமணர் அல்லாதவர்கள்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கூட பட்டியல் பட்டியல் இனப்போம் அல்லது சிறுபான்மையரோ இல்லவே இல்லை இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் இந்த முப்பத்தி ஐந்துலேருந்து முப்பத்தி ஏழு ரொம்ப சிபாரிசோடு ரொம்ப படித்த ஒரு இஸ்லாமிய சகோதரர் இருந்தார் அவர் பேர் முகமது உஸ்மான் எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கங்க முகமது உஸ்மானுங்கிற பேர் முக்கியமான பேர் ஏன்னா முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் அப்போ வந்து இருந்தது சென்னை மாகாணம் பாங்க மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அதில் வந்து முதல் முறையாக கவர்னர்ஸ் குரூப்னு இருக்கு கவர்னர் கமிட்டி ஆளுநருடைய உறுப்பினர் அந்த அந்த சங்கத்தில் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அது எவ்வளோ எவ்வளோ நேரம் இருந்தார் தெரியுமா மூன்றரை மாதம் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்துட்டார் மூன்றரை மாதம் மட்டுமே இருந்தார் முகமது உஸ்மான் அது வந்து எப்போ காங்கிரஸ் வரும்பொழுது தான் அது கூட கவர்னர் சொன்னதுனால தான் அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் ஒருத்தர் கூட பட்டியல் இன சகோதரர்கள் ஒருத்தர் கூட வாய்ப்பு கிடைக்கல நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல உறுப்பினராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல இப்போ இது அன்றும் சொல்கிறேன் அப்புறம் இன்றுமுக்கு வந்துட
வி ஐ முனுசாமி பிள்ளை முனுசாமி பிள்ளைங்கிறது ஒரு பெரிய பேர் ஏன்னா இவர் தான் படித்த அந்த பட்டியல் சமுதாயத்துக்காக முதல் முறையாக அவர் வந்து ஒரு சட்டமன்றத்தில் இருந்தவர் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் முனுசாமி பிள்ளை அது வந்து காங்கிரஸ் வந்துட்டு அப்புறம் பதினாறு வருடங்களாக அதுக்கு முன்னால் சுயமரியாதை இயக்கத்தினால ஒன்றுமே ஒருத்தருக்கு கூட பண்ணல இது வந்து அன்றும் அதே போல அன்றும்ல ஒரு கடைசி பாயிண்ட் இன்றும்க்கு வர்றதுக்கு முன்னால நிறைய பேர் நான் போஸ்டர்ஸ் பார்த்தேன் இது மாதிரி இதே தான் மாதிரி சமூக நீதி காவலர்கள் இந்த வைக்கம் போர் வைக்கம் போர்னு எல்லாராலும் பேசப்படுது வைக்கம் தலைவன் ஈவேரான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வைக்கம் போர்ல இவர் போய் இவர் போனதுனாலதான் கேரள அரசாங்கமும் தமிழக அரசாங்கமும் நூறாவது ஆண்டு வேலை கொண்டாடுறாங்க கரெக்ட் வைக்கம் போர் இருந்தது உண்மை வைக்கம் போராட்டம் இருந்தது உண்மை அதுல வந்து ஈவே ராம்சாமி பகிர்ந்து கொண்டதும் உண்மை ஆனா அவருக்கு அது அதுக்கு அது வந்து அவர் தலைமை தாங்கல அது மட்டும் இல்ல நீங்க போனீங்கன்னா அந்த வைக்கத்திலேயே ஒரு ஒரு நினைவு நினைவு சின்னத்துக்காக ஒரு நினைவு மண்டபம் இருக்கு அந்த மண்டபத்துல வந்து ஆயிரத்துல இருந்து ஆயிரத்தி இருநூறு புகைப்படங்கள் இருக்கு அந்த ஆயிரத்தி இருநூறு புகைப்படங்கள்ல ஒரு சின்ன புகைப்படம் நம்ம ஈவே ராம்சாமி நாயக்கர் போட்டு ஒரு சின்ன புகைப்படம் இருக்கே தவிர அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு போஸ்டரோ அங்க ஒரு சிலையோ இவர் தான் வைக்கத்துக்கு பண்ணாரோங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை உண்மைகளை மக்களுக்கு தெரியணும் எது உண்மை அங்கீகாரம் எதுவுமே பத்தோட பதிமூணு இல்ல ஆயிரத்தி இருநூறோட ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஒன்னாவது இருக்கு பத்தோட பதிமூணு டென் பர்சன்ட் ஆச்சே இது வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்ட் தான் ஒன் இன் தௌசண்ட் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் அதாச்சா அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த வைக்கம் போர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த போர் வந்து பதினாலு வைக்கம் போராட்டம் பதினாலு மாதங்கள் நடைபெற்ற ஒரு வைக்கம் போராட்டம் மக்கள் பாக்குற மக்கள் இதெல்லாம் பகிர்ந்து கொள்ளணும் எது உண்மை எது பொய்யின்னு அதான் பொருள் அல்லவதை பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என கொள்ளும் கொள்ளும் மறுநாடா மான பிறப்புன்னு திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி எது பொருள் எது பொருள் அல்ல எது மெய் எது பொய் இந்த மக்களுக்கு தெரிஞ்சா உண்மை வெள்ளியில வரும் அப்பதான் வாய்மை வெல்லும் அப்பதான் சத்தியமேவு ஜெயதே வைக்கம் போராட்டம் வந்து பதினாலு மாதங்கள் இந்த பதினாலு மா மாதங்கள்ல நாலு நாலு பங்கேற்றாரு பெரியார் ஈவே ராம்சாமி நாயக்கர் அது அப்கோர்ஸ் அதுக்கு உள்ள இருந்தாரு ஒரு ஒரு நாலு நாளா ஒரு வாரமா உள்ள இருந்தாரு வந்தாரு அவர் வந்து தொடுத்த போர் அவர் வந்து உருவாக்கிய போர் இல்லை என்பது வரலாற்று சான்றுகளோட ஊர்ஜிதப்படுத்திய உண்மை அதாச்சா ரெண்டா இது வந்து வைக்கம் போர் கடைசி பாட்டில் சொல்லிடுறேன் அன்றும் இன்றும் வரதுக்கு முன்னால் எல்லாரும் சொல்றாங்க இவர் பண்ணார் இந்த ஈவே ராமசாமி நாயக்கர் திருவதங்கூர் சமஸ்தானத்திலையோ கொச்சி சமஸ்தானத்து இதெல்லாம் அந்த வைக்கம் போற நடக்கிற டைம்ல அல்லது அதுக்கு அதுக்கு ஒட்டி அதுக்கு பக்கத்தில் இருந்த மைசூர் சமஸ்தானத்திலையோ இவர் ஒன்றுமே செய்யவில்லை இதுதான் உண்மை யார் செஞ்சாங்க கவர்னர் ஆளுநர்களால ஒவ்வொரு தீவான் என்ன திருவ திருவதங்கூர் தீவான் திருவதங்கூர் தீவான் யாருன்னா சிபி ராமசாமி ஐயர் நோட் பண்ணுங்க ஐயர் மைசூர் தீவான் யாரு ஏ ராமசாமி முதலியார் ஏ லட்சுமிசாமி முதலியார் ராமசாமி முதலியார் அங்க கொச்சி சமஸ்தானத்துக்கு இருந்தவர் ஆர் கே சண்முகம் பிள்ளை சோ அந்த சண்முகம் பிள்ளை ராமசாமி முதலியார் சிபி ராமசாமி ஐயர் வரலாற்றுல அவர் பேர் அப்படிதான் இருக்குதுங்க நான் வெறும் ராம்சாமி சண்முகம் சொல்ல மாட்டேன் இப்படிதான் எழுதியிருக்கு நம்ம அந்த வரலாற்று நூல்கள்ல கூட இவங்க மூணு பேரும் சம்பந்தப்பட்ட அரசர்கள் கிட்ட பேசி தீவான்களாக இருந்து இல்ல இல்ல இந்த அந்த காலம் எல்லாம் போயிடுச்சு இனிமேல கோயில்களை வந்து திறந்து அதற்கு பேர் பேர் வந்து ஆலய பிரவேசம் ஆலய பிரவேசம்னா பட்டியல் நமது பட்டியல் சகோதரர்கள் கோயில்களுக்குள்ள போகணும் ஒரு ஐயராலவும் ஒரு முதலியாரோ ஒரு பிள்ளையாலவும் யாருக்கு அவங்களுக்கு சப்போர்ட் ராஜாஜி அவரும் ஒரு பிராமணத்தார் இவங்க எல்லாரும் சொல்லி அரசர்கள் கிட்ட சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் எடுத்து சொல்லி எல்லா ஆலயங்களையும் திறந்தாங்க ஆனா அதுக்கு ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இது எல்லாமே ஈவேராவால் தான் வந்தது இங்கு என்ற ஒரு தப்பான வரலாற்று சான்று வந்து கொடுத்தது அந்த சம்பந்தப்பட்ட சுயமரியாதை இயக்கம் என்பதும் இதை வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாக எடுத்து மாபோ சிவஞானம் அந்த ரெண்டாயிரம் நூ ரெண்டாயிரம் பேஜஸ் உள்ள ரெண்டு நூல்களில் ரெண்டு நூல்களில் இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அதாவது எனது போராட்டத்திலையும் சொல்லியிருக்காரு விடுதலை போராட்டத்தில் 
தமிழர்கள் சொல்லுகிறார் நான் அதை செக் பண்ணி தீவான பிராமன் கோரி யாரு தீவான் வலைதளங்கள்னு செக் பண்ணி சொன்னது மக்களுக்கு எல்லாரும் தெரியணும் அதாவது அதுக்கு முன்னால பிராமண ஆதிக்கம் இருந்தது உண்மைதான் நானும் அதை சேர்ந்து சொல்றேன் கருத மூதாதையர்கள் கூட அதை சொன்னாங்க அது போயிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபத்தி அஞ்சுல இருந்தே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ராஜாஜியால போச்சு சி பி ராம்சாமி ஐயனால போச்சு ஆர் கே சண்முகம் பிள்ளையால போச்சு ராம்சாமி முதலியார போச்சு ஆனா கிரெடிட் எல்லாம் வந்துச்சு இந்த பக்கம் ஈவ ராம்சாமி கால் எடுத்து இவரால தான் பண்ணது போலவும் வைக்கம் போராட்ட வீரர்கள் மேல போலவும் இதெல்லாம் தப்பான சான்றுகள் இது அன்றும் இப்ப இன்றும் வாங்க இன்னைக்கு நான் பார்த்தேன் பெரிய பெரிய போஸ்டர் சூரட்டிகள் இருக்கு இதே மாதிரி ஆஹ் சிறுபான்மையரின் காப்பாளர் இந்த எல்லாம் பண்ணாரு இவங்க இவங்க பார்க்கும்பொழுது அப்படி பேசவும் படுகிறது இது வரைக்கும் அவங்க வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தெரிவித்த தொகுதிகளில் ஒரு தொகுதிக்கு கூட காத்தி ஒரு தொகுதிக்கு கூட நம்ம இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் கொடுக்கல ஏன் அது வந்து ரொம்ப யோசிச்சு இயங்குற ஒரு கழகம்ங்கிறது நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் பயன்படுத்துகிற நுண்ணறிவோட செயல்படுற ஒரு கழகம்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போ ஒரு நாலஞ்சு நாலஞ்சு கருத்து கணிப்புகள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கருத்து கணிப்புகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த அயோத்தியாவாலவும் பல விஷயங்களாலவும் மோதி வந்ததாலும் இப்ப வந்து வாக்குகள் வந்து பெரும்பா பெரும்பான்மையர் சேர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எல்லா இடங்கள்லயும் மோடி அஹ் தமிழ்நாடுக்கு பண்ணதும் சரி அதை வந்து ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன கிராமம் பட்டி தொட்டிக்கு அண்ணாமலைஜி எண்மன் என் மக்கள்னு எடுத்து சொன்னதாலவும் பெரும்பான்மையினர் இப்போ வந்து சரி இவர் வந்து நல்லவர் நமக்காக தான் பண்ணுறாங்கங்கிறது அந்த ஓரளவுக்கு ஒரு துருவம் ஏற்படுதல் பெரும்பான்மையர் சேர்ந்து வர்றதுங்கிறது உண்மையாக இருக்குது அது பல கருத்து கணிப்புகளில் நானும் பார்த்துருக்கேன் ஸோ கட்டாயமாக இந்த இந்த திமுக ஐ புள்ளி என் புள்ளி டி அந்த கூட்டணி அதை பார்த்துருப்பாங்க அது பார்த்து எந்த இடத்துலையுமே நம்ம சிறுபான்மையினர்கள் வந்து பெரும்பான்மையராக இல்லை இதுவே நீங்கள் வந்து ஜம்மு காஷ்மீர்லாம் பல இடங்களில் பெரும்பான்மை அங்கேயும் அவங்க பெரும்பான்மையாக இருக்காங்க ஜாஸ்தி முஸ்லிம்ஸ் இருக்காங்க இங்க கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தா கூட முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதத்துக்கு மேல எங்கேயும் இல்ல அதனால ஒரு முஸ்லிம் வேட்பாளர் அங்க இருந்தால் முஸ்லிம் வாக்குகள் மட்டும் வரும் மொத்த வாக்குகள் வராது என்று கணிச்சு அது வந்து விசாரிச்சு அதுக்கு ஏத்தா போல எந்த ஒரு இஸ்லாமிய வேட்பாளர்களுக்கும் வேட்பாளருக்கும் கொடுக்கல என்றது என்னுடைய கணிப்பு அதாவது தேர்தல் கணக்கு தான் முக்கியமே தவிர சமூக நீதி அல்லது நம்ம இஸ்லாமியர்கள் எப்பயாவது நம்ம காப்பாற்றுவோம் என்றது அவ்வளவு முக்கியம் இல்லைங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு அது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஆனா சிஐஏ அதை போன்றதுலாம் வந்து எதிர்த்துதான் இருக்காங்க இப்ப சிஐஆ இருக்கட்டும் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து சிறுபான்மையர் அச்சுறுத்துது அதை நாங்க தொடர்ந்து எதிர்ப்போம் அப்படிங்கிறாங்களே நல்ல பாயிண்ட் சார்த்தி எதுக்காக சிஐஏ எதிர்க்காக எதிர்க்கிறாங்க அதுவும் பிளைண்டா எதிர்க்காருங்க எதிர்க்கிறாங்கன்னா அப்ப வந்து நம்ம இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் நினைச்சுப்பாங்க சரி ரைட் அப்படின்னா இந்த இந்த ஓட் பேங்க் நமக்கு வரும் நினைச்சு பண்றாங்க ஸோ அந்த ஓட் பேங்க் நமக்கு வேணும் ஆனா வேட்பா வாக்காளர்கள் வேணும் ஆனா வேட்பாளர்கள் வேணும் எப்படி அந்த வேட்பாளர்கள் அங்க போட்டா போனா அந்த வேட்பாளர்கள் இஸ்லாமிய வேட்பாளர் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் இஸ்லாமிய வாக்குகள் ஃபுல்லா வரும் ஆனா ஒரு ஹிந்து வேட்பாளராக இருந்தால் ஹிந்து வாக்குகள் கூட வரும் அப்ப ரெண்டு தரப்புலயும் நமக்கு வாக்கு வரும் இட்ஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட் திங்கிங் அவங்களை வந்து பாராட்டணும் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் யாரும் ஒருத்தர் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு விரோதியோ ஒரு எதிரியோ இல்லை எஸ் கொள்கைகளில் வேறுபாடு இருக்கு அதை பற்றியும் அன்று மின்றம் பற்றி நம்ம பேசணும் அப்போ இப்போ பற்றி ஸோ இப்படி சமூக நீதின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி எப்படி அப்துல் கலாமை வந்து கழட்டி விடுறதுக்கு திமுக திமுக தான் பண்ணல அது வந்து காங்கிரஸ் பண்ணாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ஒத்தாசையாக இருந்தது திமுக அப்துல் கலாமை எதிர்ப்போம்னு தெரிவித்ததும் சொல்லாமல் சொல்லுதும் திமுக அதனால தான் நமது தமிழர் நமது இஸ்லாமியர் இரு இரு ரெண்டாவது முறையாக அவர் வந்து ஜனாதிபதி ஆக முடியாம திருப்பி வந்துட்டார் இல்லைங்களா இப்ப அதே போல இஸ்லாமியர்களையே நிக்க வைக்க முடியாது ஒரு 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 ரெண்டு ஒரு ரெண்டு இடம் பிரதிநிதித்துவம் சரி நாங்க இஸ்லாமியர்களாக இருக்கு அவங்களுக்காக இருக்கிறோம் சொல்லி இருக்கிறது ஒரு நான் தமிழன்ல இருக்கிற ஒரு சீமானாலுமே அது மாதிரி இஸ்லாமியர்களை நிக்க வைக்க முடியுது தமிழ பெண்களை நிக்க வைக்க முடியுது ஏன் அவ்வளவு வலிமை உள்ள திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பண்ண முடியாது ஏனென்றால் ஏனென்றால் சமூக நீதியோட இஸ்லாமிய வேட்பாளர்களோட அல்லது பட்டியல் வேட்பாளர்களோட ஒரே ஒரு விஷயம் தான் முக்கியம் அது வாக்குகள் என்பதை நான் இங்க பொது வெளியில தெரிவிக்கிறேன் இதுல வந்து ஒரு கொள்கை ஜாதி அறிக்கையில் இருக்குங்கிறீங்களா தமிழகத்துல இவங்க ஜாதியை ஒழிச்சிட்டோம் பேருக்கு பின்னாடி ஒழிச்சிட்டோம் நீங்க கூட சொன்னீங்க வரலாற்றுல இப்படிதான் பேர் இருக்கு
அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொன்னீங்க சிபி ராமசாமி ஐயாரா இருக்கட்டும் பிள்ளையா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் இப்ப நீங்க சொல்றீங்க இவங்களுக்கு வந்து வாக்குதான் முக்கியம் அது இந்து பிளவுபடுத்துறதுக்காக அப்படிங்கிறப்ப இன்னும் இந்த ஜாதி அரசியல் வந்து இந்த திராவிட பூமியில இருக்குன்னு நம்புறீங்களா அதாவது மதமும் சரி சாதியும் சரி அதாவது நான் வந்து நான் எப்படி சொல்லுவேன் நல்ல விஷயத்துக்கு படும்போது இப்போ சமுதாயம்னு சொல்றது பெட்டர் இப்போ சாதின்னு சொன்னால் அவன் வந்து கட்டிக்கிட்டானா அவனை போட்டு தள்ளு அது மாதிரியான ஒரு ஒரு கலவரம் வன்மம் போன்ற விஷயங்களை வந்து அது வந்து சுட்டி காட்டுக்கிறது சாதி சமூகம் சமுதாயம் சமுதாயம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறா போல கட்டாயமாக இப்போ பாமகவுடைய பே மெயின் வலிமையே வன்னியர் தானே பாமக என்கிறோம் ஆனால் அது வன்னியர்களுடைய வலிமை இப்போ பிசிகேன்னு சொல்கிற விடுதலை சிறுத்தை பேர் விடுதலை சிறுத்தை சிறுத்தைன்னு இருக்கு ஆனால் எல்லாருக்கும் தெரியும் தேர்ஸ் அன் எலிஃபென்ட் இந்த ரூம்னு சொல்லுவாங்க அது போல் எவ்ரி ஒன் நோஸ் அது வந்து நம்ம பட்டியல் சகோதரர்களுடைய கட்சியும் தெரியும் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் வந்து நேர்முகமாகவே ஐ மீன் இந்தியா அகில இந்திய முஸ்லீம் லீக்னே வைக்கிறாங்க அது வந்து மதம் சார்ந்தது அது போல் நீங்கள் எங்கே போனீங்கனாலும் சில கட்சிகள் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ டிடிவி அண்ணனுடைய கட்சியும் ஓபிஎஸோட கட்சியும் பெரும்பாலும் தேவர்களால் தான் நம்ம அதை பட்டியல் இட்டு நம்ம வந்து கணக்கு பார்த்தோன்னா ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் இபிஎஸ்ன்னு ஏடிஎம்கே அது கொங்கு பெட்டில் அது வந்து கொங்கு வேளாளர்களால் உண்டானது என்ன போல் ஒரு சில முட்டாள்கள்னு சொல்லலாம் வெள்ளந்தியாக இருக்கவங்க அது வெளிப்படையாக பேசுகிறோம் ஆனால் மற்றவங்க பேசாமல் அது வெறும் கட்சியுடைய பேரில் பேசுகிறோம் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத சமுதாய ஒதுக்கீடு சாதி ஒடுக்கி ஒதுக்கீடு அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் நான் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து துபாய் போகும்போது கேட்பாங்க நிஜமாக அது உண்மையா அறுபத்தி ஒன்று ஒன்பது சதவீதம் வந்து சாதிக்கும் சமுதாயத்துக்கும் வச்சுருக்கீங்களா உண்மை நானா பண்ணேன் இதே திராவிட கட்சிகள் தானே திமுக இருக்கலாம் அதிமுக இருக்கலாம் நான் குறிப்பாக ஒருத்தரை பற்றி சொல்லுவேன் இதே இரண்டு திராவிட கட்சிகள் தான் ஒன்று சேர்ந்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது இருந்து அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதத்துக்கு எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இன்னும் கொஞ்சம் போனால் தொண்ணூறு சதவீதம் ஆக்கிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் சாதியை பற்றி மட்டும் பேசக்கூடாது சாதியை பற்றி சொல்லக்கூடாது அது ராமநாதன் செட்டியார் என்னுடைய வீடு இருக்கிற தெரு அதை செட்டியார் எடுத்துட்டாங்க ராமநாதன் தெருவுன்னு போட்டுருவாங்க அது மட்டும் சொல்லிட்டோம் சாதியை ஒழிச்சிடுறோமா வெறும் ஒரு இது கூட ஒரு ஸ்டிக்கரில் மட்டும் ஒழிச்சா சாதியை ஒழிக்க முடியாது நம்ம வந்து நமக்கு வி ஹவ் டு பி ட்ரூ டு ஆர் செல்ஃப்ஸ் நமக்கே நம்ம உண்மையை முதல் இது தான் உண்மையை நம்ம ஒத்துக்கணும் கட்டாயமாக கட்டாயமாக நிச்சயமாக இன்னைக்கு சமுதாயம் முக்கியம் நிச்சயமாக சாதிங்கிறது முக் முக்கியம் இந்த தேர்தலில் கூட ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்கள் தாங்க ஒன்று மோதி வேணுமா வேணாமா ரெண்டாவது சாதி அல்லது சமுதாயம் இதை வந்து நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து படித்த ஒரு வெள்ளாந்தி ஒரு வெள்ளந்தியாக நான் பேசுகிறேன் ஆனால் உண்மையை பேசுகிறேன் பட் இதுதான் இட்ஸ் இட் அரவுண்ட் அஸ் ஏன் அது இல்லைன்னு நம்ம சொல்லணும் ஏன் நம்ம இல்லைன்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்ட் அது ரெண்டும் ரொம்ப நல்லா பே பார்த்து ரொம்ப அழகாக திமுக வந்து தன்னுடைய கூட்டணியை வந்து நல்லா இந்த சிபிஐ சிபிஎம் இந்த பக்கம் விடுதலை சிறுத்தை அது வந்து கரெக்டாக அவங்களுடைய கட்சியினர் கூட்டணி கட்சியை வந்து இழக்காம அவங்க வச்சுருக்காங்க ஒரு கடைசி பாயிண்ட் கூட்டணி பற்றி சொல்கிறேன் நானும் வரலாறு பார்த்து வந்தால் அதிமுக திமுக கூட தனியாக நின்றுருக்காங்க ஆனால் திமுக ஒரு முறை கூட ஒரு முறை கூட தனியாக கூட்டணி இல்லாமல் நின்றதில்லை அதாவது ஹெட்ஜிங் யோ பெட்ஸ் வாங்க தி நெவர் டேக் சான்சஸ் ஒழுங்காக அது மாதிரி எல்லாரையும் ஒத்து பாட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு கடைசி பாட் நான் திமுகவுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விமர்சனம் ஒரு சர்ச்சை நீங்கள் ஸ்டாலின் அண்ணன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை கூட ஒரு கெட்ட வார்த்தையோ ஒரு தகாத ஒரு சொல்லோ அவர் பயன்படுத்துறது இல்லை ஆமாம் அவருடைய ஒரு சில கொள்கைகளுக்கு நான் எதிர்க்கிறேன் கொள்கைகளை எதிர்க்க அந்த மது விளக்கு மது விளக்குன்னு சொல்லிட்டு டாஸ்மாக் வண்டி ஓடிட்டே இருக்கு நீட்டு வந்து கட்டாமல் ஹெல்ப் பண்ணாது நீட்டு வந்து எடுத்துருவாங்க எடுத்துகிட்டு வருவாங்கன்னு சொல்லி பாவம் பெற்றோர்கள் வெயிட் பண்ணுறாங்க அது நடக்க போகிறது இல்லை ஆனால் அவர் வந்து ஒரு மேடை நாகரிகத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுனா அது கட்டாயமாக மு க ஸ்டாலின் அண்ணன் தான் அந்த நாகரிகத்தை வந்து ஏன் ஒரு அனிதா ராதாகிருஷ்ணனோ ஒரு சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தியோ ஏன் அந்த நாகரிகத்தோடு அவங்க எதிர்கொள்ள முடியாது நான் சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு அதே எலெக்ஷனை பற்றி இப்போ படிச்சுட்டு இருந்தேன் சத்தியமூர்த்தியை வந்து எழுதுகிறாரு ஆ ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியும் சுயமருதய பார்ட்டியும் ரெண்டு பேரும் நாங்கள் புதைச்சிட்டோம்னு சொல்கிறார் மேடையில் இதான் சொல்கிறார் பார்ட்டியை வந்து புதைச்சிட்டோங்கிறார் ரெண்டு பார்ட்டியை காங்கிரஸ் எதிர்த்தாங்க உடனே ராஜாஜி அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய கடிதாசம் எழுதுறாரு அந்த கடிதாசத்தை
காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லி எடுக்கப்பட்டு இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது சோகத்தை உண்டாக்கும் தயவுசெய்து அது மாதிரி நீங்க மட்டும் இல்ல யாரும் நமது கட்சியில காங்கிரஸ் கட்சியில இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு எழுதிய ஒரு தேசியவாதி ராஜாஜி இந்த கால என்ன வெறும் ஜெயிச்சிட்டு அப்புறம் அந்த கட்சிய பதச்சிட்டோம்னு சொன்னாரு அவ்வளவுதான் சொன்னாரு இந்த இது மாதிரி அம்மாவெல்லாம் பயன்படுத்தி பேர் பயன்படுத்தி நேற்று முந்தா நேத்து அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ராதாகிருஷ்ணன் பேசும்போது நான் என்ன சொல்றேன் வன்மத்துடன் கண்டிச்சு இது மாதிரி பேசக்கூடாதுன்னு ஒரு முறை நம்ம முதலமைச்சரும் தொடர்ச்சியா இது ஒரு தடவை மட்டும் இல்ல நம்ம பார்ப்போம் மனோ தங்கராஜ் அவர்களா இருக்கட்டும் தாமு அன்பரசனா இருக்கட்டும் காஞ்சிபுரம் எம்எல்ஏ அவர்களா இருக்கட்டும் தொடர்ந்து வந்து ஒரு தனி மனித தாக்குதல் வந்து அது குறிப்பா பிரதமர் அவர்கள் மேல வைக்கிறாங்க ஆனா இதே நீங்க சொல்ற திமுக தலைவரோ கனிமொழி அவர்களால அந்த மேடையில கனிமொழி அவர்களோட என்றுதான் சொல்றாங்க இவங்களாம் கண்டிக்காது ஏன் இப்ப அவங்களே வந்து ஊக்குவிக்கிறாங்களா அதாவது பீஷ்ம பிதா வேணும்னா திரௌபதியோட இதை எடுக்கும்போது இப்போ புடவை எடுக்கும்போது சார் சேல் எடுக்கும்போது ஒரே அட்டி அடிச்சிருக்கலாம் எல்லாம் கப்பு சுப்பு இருந்திருப்பாங்க அப்பேற்பட்ட ஒருவர் ஓகே ஒன்று ஆனால் அவர் பண்ணலை ஆ லீகலாக அவங்க வாங்கிட்டாங்களே லீகலுங்கிறது ஒன்று தன்னுடைய பேத்தியோடைய பேரனுடைய பொண்டாட்டி வந்து சேலை எடுக்கிறது வேறு விஷயம் லீகல் வர்சஸ் குட் தர்மிக்குன்னு இருக்கு அப்போ வந்து ஒரு கனிமொழியோ அல்லது ஒரு உதயநிதி சார்னோ எழுந்து இல்லை இல்லை அவர் பேசாதீங்கன்னு சொல்லியிருந்தா படித்தவர்களுடைய ஒரு ஒரு மதிப்பையும் மரியாதையும் அவங்க பெற்றிருப்பாங்க அதே சமயத்தில் அந்த வாக்குகளை வந்து எழுந்திருக்க மாட்டாங்க அப்படி சொன்னதுனால என்ன ஓட்டு போடாமையா போட போறாங்க திமுக ஆட்கள் கட் டைமாக ஓட்டு போடுவாங்க ஏ நம்ம ஆளும் டீசெண்டான ஆளுங்க இப்படி பேச வேணாம்னு இதை நான் எதிர்ப்பு இதை நான் எதிர்கொள்கிறோம் எதிர்பார்க்குறோம் நான் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க என்ன மாதிரி அரசியலில் நீங்கள் ஈடுபட போறீங்கன்னா அப்படின்னா அவங்கள பார்த்துருக்கேன் நான் கார்த்திகா அவங்கள வந்து இப்போ பி குருஸில் பார்த்துருக்கேன் இதுக்கு முன்னால் தாமரையில் பார்த்துருக்கேன் ஒரு முறை கூட ஒரு தகாத வார்த்தையோ நீங்களும் வேறு எந்த ஒரு விமர்சனங்களும் விமர்சனம் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் தகாத சொற்களை நீங்கள் பயன்படுத்தலை எல்லாம் திருக்குறள் 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 வள்ளிவர் கோட்டம்னு சொல்கிறோம் அவர் சொன்னார்ல சொல்லற்க பயனிலா சொல் சொல்லுக சொல்லில் பயனுடைய ஒழுங்காக பயன் இது மாதிரி இது மாதிரி அம்மாவை திட்டுறது அப்பாவை திட்டுறது அது அந்த சொல்லுக்கு ஒரு பயன் இருக்கா பயனே இல்லையே தயவு செய்து இதை பார்க்குற நேயர்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிச்சு எடுத்து இது மாதிரி விஷயம் எடுத்து வி மஸ்ட் மேக் இட் கோ வைரல் இல்லை வி வில் சப்போர்ட் பீப்புள் ஹூ டாக் டீசென்ட் அந்த கொள்கையை எதிர்ப்போம் அதான் அந்த மகாத்மா காந்தி சொன்னார் அட்டாக் த சின் நாட் த சின்னர் மோடிஜியுடைய கொள்கைகள் உங்களுக்கு பிடிக்கலையா திட்டங்கள் பிடிக்கலையா எடுத்து சொல்லுங்க சும்மா அவரையும் அவர் அம்மாவை பற்றியும் நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப தப்பு முதல் முறையாக நான் வந்து அண்ணாமலைஜியோடைய ஒரு இதை கேட்கும்பொழுது இன்டர்வியூ கே நேர்காணல் கேட்கும்போது இந்த பிம்பங்கள் பற்றி பேசியிருந்தார் திராவிட பிம்பத்தில் மேலாக இருக்கிறது இது மாதிரி கெட்ட வார்த்தையை சொல்லி நம்மளை நேராக தாக்குற ஒரு ஒரு கூட்டத்தை வச்சுருக்காங்க ஒரு படை போல அதை சொன்னதையே உண்மை ஆக்குற போல இந்த சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தியோ ஆர் எஸ் பாரதியோ தாமு அன்பர்சனோ அல்லது ஒரு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஏன் சொல்கிறாங்க இது மாதிரி கனிமொழி பேசி நான் பார்த்ததில்லை இது மாதிரி உதயநிதி சாரன் பேசி நான் பார்த்ததில்லை கேட்டதில்லை அவர் சனாதனத்தை ஒழிக்கணும்னு சொன்னார் நானும் அதை வெறுத்த எதிர்த்த இன்னும் எதிர்க்கிறேன் ஆனால் கெட்ட வார்த்தை கெட்ட சொற்கள் அவர் பயன்படுத்தலை தயவு செய்து மற்ற திமுக அதிமுக சோகால் திராவிட வேட்பாளர்கள் பேச்சாளர்கள் இதை என்னைக்கு நாம் டீசெண்ட் ஆகிறோமோ என்னைக்கு நம்ம ஒரு மரியாதையோடு ப நம்ம வந்து இயங்குறோமோ அப்போ தான் நாடு நம்மளை பார்த்து சிரிக்காது இப்போ நான் பார்க்குறேன் என்ன மாதிரி அசிங்கத்தனமாக இந்த காமெண்ட்ஸ் எழுதுறது கூட நூறு காமெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தால் ஒரு ஒரு காமெண்ட் ஆகுது ஒவ்வொரு வாட்டியும் டை நீ சங்கி நாய் ஆகிட்ட அது என்ன சங்கி நாய் இதுலேயே ஒரு ஒரு வன்மம் அசிங்கத்தனம் இந்த அசிங்கத்தனத்தை வந்து மக்கள் இதெல்லாம் பார்க்கணும் இந்த அசிங்கத்தனத்துக்கு நாங்கள் ஓட்டு போட மாட்டோம் எப்போ மக்கள் சொல்கிறாங்களோ அன்னைக்கு தான் நாம் வளருவோம் கண்டிப்பா நீங்க சொல்ற மாதிரியே இப்ப வந்து சமூக வலைதளங்கள் எல்லாமே வந்துருச்சு வைரலா எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சு உண்மைகள் என்ன எங்குது அந்த தேர்தலில் மக்கள் அந்த உண்மையை உணர்ந்து எப்படி வாக்களிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பார்ப்போம் உங்க நேரத்தை எங்க தளத்துவது பயனமைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நல்லதே நடக்கும் வாழ்க்கை நன்றி கார்த்திக் வாழ்க பண்ணுங்க நேர்களுக்கு நன்றி